ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പിയാണ് പുളിമുളക് നല്ല എരിവും പുളിയും മസാലയൊക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു സൈഡ് ഡിഷാണിത് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെള്ളരിക്ക അരിഞ്ഞത് ഒരു കപ്പ് തക്കാളി അരിഞ്ഞത് രണ്ടെണ്ണം കുമ്പളങ്ങ അരിഞ്ഞത് ഒരു കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് പത്തെണ്ണം വഴുതനങ്ങ അരിഞ്ഞത് ഒരു കപ്പ് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് നാലെണ്ണം ഇതെല്ലാം കൂടി വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെക്കുക നമ്മൾ തോരൻ അരിയുന്ന പോലെ വേണം അരിഞ്ഞു വെക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് ചെറു ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ വലിപ്പമുള്ള പുളി സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ഈ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ അഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇഞ്ച് വലിപ്പത്തിലുള്ള പട്ട ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം ഗ്രാമ്പു നാല് പീസ് പെരിഞ്ചീരകം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വറ്റൽ മുളക് നാലെണ്ണം നല്ല ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇവയെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം നിങ്ങൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് കറിയിലുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിട്ട് വറുത്തതിന് ശേഷം സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് കറി തയ്യാറാക്കാം ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ആവശ്യമുള്ള ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ തരിത്തരിപ്പായിട്ട് വേണം ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് വളരെ ഫൈൻ ആയിട്ട് പൊടിക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറും നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ശരിക്കും ഈ കൂട്ടാണ് ഈ കറിയുടെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് തുറന്നിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളി വെള്ളം ചേർത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറുനാരങ്ങ വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി ഒരു കപ്പ് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് കൂടുതൽ ചാറ് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും പുളി പിഴിഞ്ഞത് ഒരു ഗ്ലാസുമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ചാറ് കൂടുതൽ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കുറവ് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ അളവിലും ചേർക്കാം നമ്മുടെ കറി ഏകദേശം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുക് വറുത്തൊഴിക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിക്കുക ഇതിലേക്ക് ചെറുള്ളി അരിഞ്ഞത് രണ്ടെണ്ണം മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില എന്നിവയും കൂടെ ചേർത്ത് വറക്കുക നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് വറവിടാൻ ആവശ്യമുള്ളത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും രുചി കൂട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാവൂ അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാം നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് തിളവന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വറവ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക 
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ രുചികരമായ പുളിമുളക് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് ചോറിനും ചപ്പാത്തിക്കും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സൈഡ് ഡിഷാണിത് പ്രത്യേകിച്ചും പുട്ടിന് പുട്ടിന് ഇത് നല്ലൊരു സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷൻ ആണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത